বুকমার্ক নিউজ হেডলাইন্স নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দ্বিতীয় দিনের মতো অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ সেখান থেকে গতকাল রকেট লঞ্চার ও এম সিক্সটিন রাইফেল সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করা হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় মোড়া চার দিন পেরিয়ে গেলেও পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পাননি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় কবলিত মানুষ ঘরবাড়ি ও সহায় সম্বল হারিয়ে মানবেত জীবনযাপন করছেন তারা কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কংসনগর বাজারে আগুনে পুড়ে মারা গেছে এক দোকান কর্মচারী পুড়ে গেছে পঞ্চাশটিরও বেশি দোকান গেলোরাত একটার দিকে আগুন লাগে রাঙ্গামাটির লংগদু সদরে আদিবাসীদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় অজ্ঞাতনামা তিন ছোড়ো বেশি ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা হয়েছে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে সাতজনকে ভোলার দৌলতখানি স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে হত্যা করে ঘরে আগুন দিয়েছে বেলাল হোসেন নামের এক ট্রাক চালক পুলিশ ধারণা করছে পারিবারিক কলহে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার পরিধি বাড়িয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ দেশটির চারটি প্রতিষ্ঠান ও চোদ্দ জন কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে পাশাপাশি তাদের সম্পদ জব্দ করতেও বলা হয়েছে ম্যানচেস্টারে হামলায় আহতদের দেখতে শুক্রবার ব্রিটেনের রয়্যাল ম্যানচেস্টার চিলড্রেন্স হাসপাতালে গিয়েছেন পপ গায়িকা আরিয়ানা গ্র্যান্ডে সেখানে চিকিৎসাধীন খুঁজে ভক্তদের খোঁজ খবর নেন তিনি আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বি গ্রুপের প্রথম ম্যাচে আর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামছে দক্ষিণ আফ্রিকা কেনিংটন ওভালে খেলাটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় কাল মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ভারত উইফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রাতে জুভেন্টাসের বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ কার্ডিফের প্রিন্সিপালিটি স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবলে অলিভিয়ার জিরুদের হ্যাট্রিকে প্যারাগুয়েকে পাঁচ শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ফ্রান্স শুরু থেকে এক তরফা প্রাধান্য বিস্তার করে খেলতে থাকে ফরাসিরা ছয় মিনিটে গোল উৎসবের শুরুটা করেন জিরুদ